一个。好小子，你挺厉害。那还用说吗？你老了。哎，谁叫你这么说的？电视啊。你来了。你好。小芝，看看，喜欢吗？来。我不喜欢玩汽车。小芝，不给这么没礼貌。我当然就不用你教育他。小人叔叔，快来扶我玩嘛！快点，来呀、啊！你不是说你不喜欢汽车吗？我只是不喜欢他而已。谁叫他不要哥哥了？我也不喜欢我爸爸，我爸爸也不要我妈妈和我。醒醒吧！你该不会因为跟艾美签约的事儿，还在跟自己较劲吧？不是因为艾美的事儿，我是因为周凯文跟我儿子，本来心情好好的，让他弄得一点情绪都没有。怎么回事？说来听听。哎，你说周凯文这个家伙不但抢走王晴，而且现在开始抢我儿子，把我儿子弄得现在像他是我儿子亲爹似的。我去了医院，我儿子理都不理我。不是，等一下。你哪来的儿子？你儿子不是已经流产了吗？李芳，我想问你一个问题啊。如果，其实你的老婆并没有背叛你，但是你们已经离婚了，但这个时候你亲生儿子却找到了，你恰恰娶了一个你并不爱的女人。如果是你，你该怎么办？嗯，不知道。不，你说这事也太不可思议了。这天底下哪有那么巧的事情？你真是造化弄人啊！嘿，我说你这是不是朋友啊？不但不给我答案，你说这话啥意思你？你就是因为是你朋友，所以我更需要耐心的去告诉你。这件事情啊，你必须得心平气和的去处理，否则的话，可能会伤害到更多的人。这话跟没说一样，我知道。我想要一个答案，我该怎么做？这我真不知道嘛。反正我看得出来，你现在肯定是后悔了。但这后悔药也没地方可买呀、啊。对你的私生活，反正我是无可奉告。总而言之，还是那句老话，公事私事一定得分开，不能相互影响，混为一谈，否则满盘皆输。主不想嫁给小裁缝，就让他和许荣待一夜。如果他还活着，就嫁给他。你该吃药了。好。妈妈去打点开水啊。好。小智，小智，怎么一个人啊？嗯，好玩吗？小智，等你出院，我给你买一个电动的遥控车，好不好？哎，那这样，等你出院，我带你去香港的迪士尼。那里边有米老鼠跟唐老鸭，而且还有白雪公主跟小矮人，行不行？小智，你知道我是谁吗？你是豆豆爸爸。不对，建平。你出来，我有话跟你说。
，小智的事情我已经跟你说过了，让你不要太着急。你为什么就不肯听我一句呢？我爸妈每天都在问小智什么时候回来，我都让他们给逼疯了。王晴，索性我们复婚吧。我看你真是疯了。竟然会说出这么不负责任的话！你拿我当什么？你又拿狐狸当什么？我自从知道小智是我们的孩子之后，我的生活真的全部都乱套了。我不知道自己以后该怎么去生活，我也不知道该怎么让小智去接受我，我也不知道我该怎么去跟他解释我们之间的关系。不管怎么样，孩子现在能回到我们身边，他能知道他的亲生父母是谁，这对他来讲已经是不幸中的万幸了。至于怎么解释？我也没有想清楚，让我再好好想想吧。再说，这也不是件着急就能解决的事。王晴，我对不起你，也对不起孩子。你就给我一句话，我们之间是不是真的不可能了？我不想再跟你讨论这个话题。如果你觉得有负担，可以先把豆豆送回到我那儿去，这样至少可以减轻你跟狐狸之间的矛盾。我把豆豆送回去，那我爸妈更着急让小智回去了。我知道，但是事情要一件一件的解决，不是吗？行，行，我直接把豆豆送到农场，交给田妮就好。他长得很可爱哦，就像豆豆一样这么可爱。有一天，他去了森林，遇到了大野狼。结果那大野狼……算了，这故事不好玩。哎，我问你，你有没有在电视上看过那种模特走秀？嗯。今天你有眼福了，大家不在，哎，走给你看好不好？嗯。首先，你要站得很挺啊。然后呢，像有一条线一样，把你往上提，吸气，啊，要走直线啊，走直线啊，走直线，转头，走直线。哎，老爸回来了，干嘛呢？去买东西了。你在干嘛呀？走秀给他看呢、啊。就你们俩。是啊，怎么了？进去，爸爸看看。你这是在干什么？我不放心。你的意思是，我会趁没人在家的时候虐待豆豆？你又不是没干过。你王八蛋了你！你嘴头发干点行吗？就算我嘴再怎么不干净，都比你的心干净。你能不能别大喊大叫的吓着孩子？别跟我提孩子。就因为我没了你们尹家的孩子，你们全家人这么对我。你太让我失望了，你。阿姨，他今天没有对我不好。豆豆，这是大人之间的事情，知道吗？跟你没关系啊。来，我们收拾收拾东西，爸爸带你去妈妈家，好吗？好。哟，是不是还有东西在房间？